हेलो बच्चों कैसे हो आज हम लेकर आएंगे आपके लिए डोमेन और रेंज के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सेट ये चार प्रॉब्लम हमारे पास हैं इससे पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस और फंक्शन की डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसको जाके देख सकते हैं ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट ये चार डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है जिनकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और आप ये जानते हैं कि ये जो डोमेन और रेंज है ये रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए होती हैं तो जो भी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई होंगी वो सब रियल वैल्यूड होंगी चलिए करते हैं स्टार्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स देखिए डोमेन डोमेन मीन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज का सेट है जिनके लिए कि वाई एग्जिस्ट करता है मान लीजिए ये एफ एक्स फंक्शन है हमारा इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं ठीक है और मैंने आपको बताया कि अगर हम ये ढूंढना चाहते हैं कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए वाई एग्जिस्ट करता है तो कभी कभी ये कन्वीनियंट होता है ये ढूंढना कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए वाई एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है यहां पर जैसे हम देखें कि जो डिनोमिनेटर में है थ्री माइनस अगर ये जीरो हो जाए तो वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा और एक्स की वैल्यू थ्री हो जाए तो इट डजेंट एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट मीन एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू थ्री तो एक्स की वैल्यू थ्री नहीं हो सकती तो इट मीन जो डोमेन होगा डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री ये है इसका डोमेन सेट नाउ अगर हम रेंज देखना चाहते हैं तो रेंज का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई जिस तरीके से हम डोमेन में एक्स की वैल्यूज को चेक करते हैं उसी तरीके से रेंज में हम वाई की वैल्यूज को चेक करते हैं कि वाई की किन वैल्यू के लिए एक्स एग्जिस्ट करता है ठीक है तो यहां वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो हम क्या करेंगे एक्स को वाई की टर्म्स में लिखेंगे उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस विल बिकम थ्री वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू ठीक है ये टू लेफ्ट साइड में आ जाएगा थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई और यहां से एक्स कॉमन आके बचेगा हमारे पास वन प्लस वाई और ये अगर हम एक्स की वैल्यू चाहते हैं तो एक्स विल बिकम थ्री वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई ये अगेन उसी तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म है और यहां पर भी डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो तो इट मीन जो y है दट मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस वन तो रेंज ऑफ f इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन दिस इज इट्स रेंज ये है हमारी रेंज इस फंक्शन की नाउ नेक्स्ट पे आते हैं दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है ये सपोज हम y ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अगेन फिर वही कि x की किन वैल्यूज के लिए y एग्जिस्ट करता है यहां अगर आप देखें वट एवर बी दैल्यू ऑफ x y विल एग्जिस्ट तो इट मीन जो डोमेन ऑफ f है वो ऑल रियल नंबर्स होगा ऑल रियल नंबर्स तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है उसके लिए y एग्जिस्ट करेगा तो डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स नाउ देखिए अब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे इसकी एक तो अंदाजा में पहले से ही हो रहा है कि ये जो क्वांटिटी आने वाली है ये पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है क्योंकि स्क्वायर है वट एवर विद वैल्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और यहां केवल स्क्वायर की टर्म है और वाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ये हमें फंक्शन को देखते ही पता चल जाता है लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको देखें न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर देखिए राइट साइड में वन एक्स्ट्रा है तो राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर विल लाइ बिटवीन जीरो एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन वन प्लस एक्स स्क्वायर इनका ध्यान रखना चाहिए कि इक्वलिटी है या इक्वलिटी नहीं है ना अगर हम वन प्लस एक्स स्क्वायर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लें तो विल गेट दिस वन ठीक है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो जीरो लेस देन इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर 
और ये हो जाएगा वन एंड दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज वॉट दिस इज वाई और यही तो हमें चाहिए तो वाई मीन्स के वाई इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड रेंज इज वर्ट रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स एग्जिस्ट एक्स वाई की किन वैल्यू के लिए एक्स एग्जिस्ट करता है तो यहां पर हमारी रेंज ऑफ एफ इक्वल टू एक इंटरवल होगा फ्रॉम जीरो टू वन और ये वन पर ओपन रहेगा और जीरो पर क्लोज रहेगा जीरो इज इंक्लूडेड बट वन इज नॉट इंक्लूडेड दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन जीरो टू वन सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल हम इसको कह सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चारों फंक्शन मैंने डिफरेंट टाइप के चूज किए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और अंडरस्टैंडिंग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डोमेन और रेंज की जेई मेन्स के लिए भी ठीक है चलिए करते हैं एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस थ्री एक्स देखिए ये जो साइन थ्री एक्स है ये साइन थ्री एक्स इज ऑलवेज लेस देन टू क्योंकि जो साइन थ्री एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वन हो सकती है तो दिस इज ऑलवेज लेस देन टू तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता हमारा वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई कभी भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनेट नहीं जाएगा अगर इसको हम वाई एज्यूम कर लें तो तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ एफ है वो है ऑल रियल नंबर ये ऑल रियल नंबर होगा ना रेंज चेक करते हैं इसकी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनकी जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है जैसे साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करता है तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये है साइन थ्री एक्स दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस टू प्लस वन ये माइनस से प्लस के बीच में लाई करेगा ठीक है लेकिन हमें चाहिए माइनस साइन थ्री एक्स और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इन इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी तो दिस विल बिकम वन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज माइनस ये साइन थ्री एक्स हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज माइनस वन लेकिन अभी हमें क्या चाहिए टू माइनस साइन थ्री एक्स टू को एड कर ले अगर हम टू एड कर लेंगे तो ये थ्री बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू This is टू minus साइन थ्री एक्स एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू एड कर रहे हैं तो दिस विल बिकम वट वन लेकिन फिर वही हमें क्या चाहिए हमें वाई चाहिए और वाई इज वॉट वाई इज वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स तो वन अपॉन टू माइनस साइन थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी हाँ ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई थ्री एंड दिस इज वाई तो वाई की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू वन बाई थ्री से वन के बीच में लाई करती है तो इट मीन्स रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्लोज इंटरवल है दोनों साइड क्लोज होगा क्योंकि वन बाई थ्री भी इंक्लूडेड है और वन भी इंक्लूडेड है तो वन बाई थ्री टू वन ठीक है ये है रेंज ऑफ This function f x equal to वन upon टू minus साइन थ्री एक्स ना दिस इज द लास्ट वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेवेंथ पॉइंट ऑफ व्यू इलेवेंथ के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा है ये ऐसा भी होता है कि जब भी रिलेशन फंक्शन का टेस्ट हो आपके स्कूल में तो पहली टेस्ट में ये सब आपको मिले ठीक है और फिर हाफ ईयरली में मिले और फिर फाइनल एग्जाम में भी मिल जाए आपको तो ये उस तरह का समय अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरेस्टिंग है जरा देखिए इसमें कोई टेक्निकल चीज भी है ना इसको करते हैं इसको y एज्यूम कर लें दिस इज y ठीक है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ओके ना हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x जिनके लिए कि y एग्जिस्ट करता हो और ये अंडर रूट में आ गया एंड दैट शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह सकते हैं नेगेटिव नहीं होना इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव तो इट मीन्स जो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ठीक है और या हम कहें 
कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नाइन ठीक है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नाइन या एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थ्री स्क्वायर ठीक है और अगर एक्स स्क्वायर नाइन से लेस है तो एक्स माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में लाई करेगा वैल्यू ऑफ एक्स विल लाई बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है ठीक है तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है इनइक्वलिटी तो अभी इसको याद रखिए दिस इज द प्रॉपर्टी इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर देन एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए ठीक है तो माइनस थ्री टू प्लस थ्री तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज डोमेन ऑफ एफ इज क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू प्लस थ्री क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू प्लस थ्री माइनस थ्री और प्लस थ्री इंक्लूडेड है इस इंटरवल में ठीक है ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी रेंज यहां बच्चे गलत करते हैं जरा इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है और इसके लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन का बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए तभी आप इसको ठीक कर पाएंगे और अगर फंक्शन आपने नहीं देखा है तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसको जरूर देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है चलिए अब हम चाहते हैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना कि वाई एक्स की किन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर सॉरी वाई की किन वैल्यू के लिए एक्स एग्जिस्ट करता है तो जैसे यहां पर वाई एक्स की टर्म्स में है तो हम एक्स को वाई की टर्म्स में अगर लिखें तो दिस विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस वाई स्क्वायर अब देखेंगे ये जो फंक्शन बन गया ये बिल्कुल लगभग इसी टाइप का फंक्शन है तो ऐसा लगता है देखने में कि जैसे यहां x की वैल्यू हमने माइनस थ्री से प्लस थ्री निकाल दी थी उसी तरीके से y की वैल्यू भी माइनस थ्री से प्लस थ्री हो जाएगी ठीक है तो ये जो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर नाइन माइनस वाई स्क्वायर है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन तो अगर केवल इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो y की वैल्यू माइनस थ्री से प्लस थ्री आ जाएगी लेकिन नहीं ऐसा नहीं है इसमें क्या प्रॉब्लम है क्योंकि जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आप देखेंगे तो वहां फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर मस्ट बी यूनिक वैल्यू ऑफ वाई वाई की केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए लेकिन अगर हमने नेगेटिव वाली और पॉजिटिव वाली ठीक है नंबर लाइन पर अगर हमने माइनस थ्री से प्लस थ्री की सारी वैल्यूज ले ली तो आप कोई वैल्यू चूज करके देखिए सपोज वाई की वैल्यू में माइनस ले लेता हूं तो माइनस अगर मैं ले लू तो ये दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ फाइव ठीक है माइनस लेंगे तो y स्क्वायर इज फोर ये अंडर रूट ऑफ फाइव और प्लस टू लेंगे तब भी अंडर रूट फाइव ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि y की दो वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू आ गई तो इट मीन ये फंक्शन ही नहीं है फॉर ए फंक्शन देयर मस्ट बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ y तो जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि अगर दोनों वैल्यू हो गई तो वाई एक्स की एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की दो वैल्यू होंगी तो जो इंटरवल माइनस थ्री से प्लस थ्री का है वो एक्चुअली माइनस थ्री से प्लस थ्री नहीं होगा वो जीरो से थ्री होगा तो दिस इज इंटरेस्टिंग तो रेंज ऑफ एफ इफ इज जीरो टू थ्री और जीरो और थ्री पर क्लोज इंटरवल होगा जीरो और थ्री पर क्लोज इंटरवल होगा ठीक है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम हमने करने की कोशिश की इससे अगर आपने इसको प्रॉपरली किया तो आपकी डोमेन और रेंज के लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेके आएंगे आपके साथ तब तक के लिए धन्यवाद